ఇప్పుడు జామ సాగుని గురించి మనం చెప్పుకుందాం ఈ జామ అంటే దీని సైంటిఫిక్ నేమ్ సీడియం గోజావా ఇది మిర్టేసి ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి మొక్క మెక్సికోలో దీని ఆవిర్భావం జరిగినట్టుగా చెప్పుకుంటాం మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జామ సుమారుగా ఏడు వేల హెక్టార్లో సాగు చేయబడుతూ ఉన్నది ఒక లక్ష టన్నుల దిగుబడి పొందుతూ ఉన్నాం అనంత అనంతపురం కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం అలాగే కడప జిల్లాల్లో ఎక్కువగా సాగులు ఉంది ఇక వాతావరణం చూసుకున్నట్లయితే వేడితో కూడిన పొడి వాతావరణంలో పెరిగిన తోటల్లో పండ్ల నాణ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది వంద సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం గల ప్రాంతాల అనుకూలం మామూలు చలికాలము వేసవకాలము అనేది అవసరం అనమాట ఇక నేలలు చూసుకుంటే ఉదజన సూచిక నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిది పాయింట్ రెండు వరకు ఉండి నీరు నిల్వని లోతైన మురుగునీటి పారుదల గల నేలలు అనుకూలం తేలికపాటి నేలలు అంటే ఇసుక నేలలు అంతగా పనికిరావనమాట ఇక రకాలు జామలో తెల్లకండ రకాలు ఎర్రకండ రకాలు అని ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఈ తెల్లకండ రకాల్లో అలహాబాది సఫేద మధ్యస్థ పరిమాణంగా ఉంటుంది కాయ ఉండ్రని పండ్లు కండ తెల్లగా మంచి నాణ్యత కలిగి ఉంటుంది విత్తనాలు చిన్నవిగా మెత్తగా ఉంటాయి ఎకరానికి సంవత్సరానికి అరవై నుంచి ఎనభై కంటాళ్ళ దిగుబడి ఇస్తుంది ఇక లక్నో నలభై తొమ్మిది దీన్నే సర్దార్ అని కూడా అంటారు పండ్లు కోలగా పెద్ద పరిమాణంలో గరుకు చర్మంతో ఉంటాయి విత్తనాలు పెద్దవిగా గట్టిగా ఉంటాయి ఎకరానికి సంవత్సరానికి అరవై నుంచి ఎనభై క్వింటాళ్ళ దిగుబడిని ఇస్తుంది ఇక సఫేద్ జామ అనేది ఈ అలహాబాద్ సఫేదాకి కోహిర్ సెలక్షన్కి క్రాస్ చేసి డెవలప్ చేసిన రకం అనమాట పండ్లు మధ్యస్థంగా గుండ్రంగా పలచటి తోళ్లతో మంచి రుచిగా ఉంటాయి ఎకరానికి సంవత్సరానికి ఎనభై నుంచి వంద క్వింటాళ్ళ వరకు దిగుబడిని ఇస్తాయి ఇక కోహిర్ సఫేద అనేది కోహిర్ సెలక్షన్ నుంచి అలహాబాద్ సఫేదాన్ని క్రాస్ చేసి తయారు చేసినటువంటి రకం అనమాట అత్యధిక దిగుబడిని ఇస్తుంది పండ్లు పెద్దగా గింజలు కొంచెం గట్టిగా ఉంటాయి అనమాట ఇక ఆర్క మృదుల అనేది అలహాబాద్ సఫేద నుంచి సెలక్షన్ చేసుకొని ఎన్నుకోబడిన రకం పండ్లు గుండ్రంగా పెద్దవిగా గింజలు మెత్తగా ఉండి కండ తెలుపు రంగులు తీయగా ఉండి ఎక్కువ రోజులు నిలవ ఉంటాయి ఆర్క అమూల్య అనేది సీడ్లెస్ జామ అలహాబాద్ సఫేదాకి క్రాస్ చేసి డెవలప్ చేసినటువంటి వెరైటీ కాయలు మధ్యస్థంగా తెల్లకండతో తీయగా ఉంటాయి విత్తనాలు మెత్తగా ఉంటాయి ఎక్కువ రోజులు నిలవ ఉంటాయి ఇక శ్వేత అనేది అధిక దిగుబడినిచ్చే తెలుగు కండ రకం పండ్లు సుమారు రెండు వందల ఇరవై ఐదు గ్రాముల బరువుతో తెలుపు రంగులు ఎరుపు మచ్చలు కలిగి ఉంటాయి గింజలు మృదువుగా ఉండి నాటిన ఆరవ సంవత్సరంలో సుమారు వంద కిలోల దిగుబడిని ఇస్తుంది మరి ఇప్పుడు ఎర్రకండ రకాలను కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎర్రని గుజ్జు గల జామ రకాలను సాధారణంగా పండ్ల గుజ్జు పరిశ్రమలో వాడతారు రెడ్ ఫ్లెష్ అనేది ఒక వెరైటీ కాయ ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులు ఉంటుంది గరుగ్గా ఉంటుంది గింజలు గట్టిగా ఉండి కండ ఎరుపు రంగులు ఉంటుంది ఎకరానికి సంవత్సరానికి డెబ్బై నుంచి ఎనభై క్వింటాళ్ళ దిగుబడిని ఇస్తుంది లలిత్ అనేది అలహాబాద్ సఫేదాతో పోలిస్తే ఇరవై నాలుగు శాతం ఎక్కువ దిగుబడిని ఇచ్చే రకం అనమాట పండు బరువు నూట ఎనభై ఐదు గ్రాముల నుంచి రెండు వందల గ్రాములు ఉండి నిలవ పదార్థాల తయారీకి బాగా అనువయి ఎర్రకండ రకం ఇది కిరణ్ కిరణ్ అనేది కంసారి పర్పుల్ లోకల్ అనే వెరైటీ క్రాస్ చేసి తయారు చేసినటువంటి రకం అనమాట ఐఐహెచ్ఆర్ బెంగుళూరు నుంచి ఇది విడుదలైంది ఎరుపు కండతో మృదువైన గింజలు ఉంటాయి లైకోపిన్ శాతం దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది జామ గుజ్జు తయారీకి బాగా అనుకూలం మరి ప్రవర్ధనం ఎలా చేస్తారు జామ అంటే నేలంట్లు గాలంట్లుతో నాటుకోవచ్చు మొక్కలను జూన్ జూలై లేదా అక్టోబర్ నవంబర్ మాసాల్లో నాటుకుంటారన్నమాట ఇక నీటి యాజమాన్యం చూసుకుంటే లేత మొక్కలకు రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి పెరిగిన చెట్టుకు ఏడు నుంచి పది రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళని పెట్టాలి నీటి పళ్ళేల పరిధి మరి చెట్టు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏడాదికి ఒక అర్ధడుగు చొప్పును పెంచుకుంటూ పోవాలి డ్రిప్ పద్ధతి ద్వారా నీరు పాటించడం చాలా అనుకూలమైంది ఇక మొక్కలు నాటడం 
मोकल सांद्रता गनक मन चूसक जाम साधारण ने पद्धति लेदा चेरपंट पद्धत प्रवर्तन चस्टर मन को मोकल मध्य दूरा ने भूसार सागनी सौकर्य मोदल अंशाल बटी मन निर्णय मोकल गनक फै बै फाइव अटे ईद ईद मीटर् दूर में नाटक एकरा नूट अरब मोकल वस्ताई अलागे सिक्स बै सिक्स मीटर् दूर में नाटक नूट पन्े मोकल एकरा वस्ताई इक टू बै इधटा एम चेयर टू बै टू बै टू अं रेल 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 लत रेल बड़प रेल पड़व रेल लत घन परमाण गल गुंटल प्रती गुंट की पद पदे कि पशु एर ईद व्राम सिंगि सूपर फास्फेट कल निवाली रे व्राम फालिडा पड़ी गुंत निंपते चदल नीचे इतर चीमल नीचे मन की मोकल ने का अवकाश उ मरी सीएसहे सीएसहे लखनऊ वारी मेडो आर्चर्ड पद्धति कल नाटक वरसल वरसल मध्य दूर रेटर् मोख की मोख की मध्य दूर और मीटर पटे नाटी नाटक एकरा पन्े वोकल नाटू पद्धति मोकल नाटन रे ने प्रति संवर सैप्टर जनवरी अला मे ने कत्रिंप तपक चवाली मोदी संवसम पन्न पन् ट्व पाइंट फाइव टन अंत पन्न टन हेक्टार की यदि दिबड़ी क्रम का पे हेक्टार की याबाई ऐसी अरवे टन दिबड़ी पंदे अवकाश हो मरी दींट इंकोक इंपारटे अंशमेंटे कोमल कत्रिंप प्रिंग अं ट्रैनी अटार दी प्रधान कांड पैन रे मूड अड़ू वरकू वे पक् को कत्री वेय अरवे सेंटीमीटर् लेदा तौब सेंटीमीटर् पैन रेदा मूड़ कोमे पेरगेट चूड़ी प्रति संवर एंड को अडा पेरगे कोमल ने तीस गत संवर का कासन कोमल ने नाल गिंट मूड वंत मूड वंत कत्ते पक् कोमल वस्ताई का बाग व मरी एर याजमा कूसक संवसम वयस मोक की वंद ग्राम नत्रजनी नलभ ग्राम भास्वरम व्राम पोटाश पदहे कि पशु एर वेस मरी संवस प्रति संवसम दी डबल चुस्कू पोवाल अंत रेडो संवस में चूसक रेल ग्राम नत्रजनी एन भाई ग्राम भास्वर रेल ग्राम पोटाश मुफ कि पशु एर मूडव संवस चूस मूड व्राम नत्रजनी नूट इरव ग्राम भास्वर मूड व्राम पोटाश अलागे नलभ कि पशु एर वेस नागो संवस ग्राम नत्रजनी नूट अरव ग्राम भास्वर नागल ग्राम पोटाश अरवे कि पशु एर वेस इक ईद संवस ईद संवस पैबड़न तोटल की प्रति संवर ईद व्राम नत्रजनी रे व्राम भास्वर ईद व्राम पोटाश वि पशु एर मन वेस दी तोड़ जाम का अधिक उबी पोषक लोपाल कटाई आकल एरप रंग मार्नपू भास्वर पोटाश जिंक सेंद्रीय पदार्थ मिश्रम लोपाल मन गुर्त रसायन एरवल तो पेंद्रीय एर वेसी लोपाल निवार नाग ग्राम जिंक सलफेट रे ग्राम बोरा लीटर नीट कल पिचकारी चुस्काली इक का निंत्रण अने जाम तंटला तंट तोटला मुख्यमंत्री विषय फिब्रवरी नीचे मे ने वरकू नीट आपेसे इला चयन वाले एप्रि मे ने चटू आकल राे जून ने पादल एर वैसी नीर कटारे नीर कट इन रोज चीर ले चलीकाल चलीकाल पट वस्त चलीकाल वे पे पट मंच नाण्य उठदन मरी दी मृगबहार अटार मृगबहार अंत वानाकाल मृगबहार अंत 
వానాకాలం పూసే పూత వర్ష ఋతువులు జూన్ జులైలో పూతకు వచ్చే ఈ పండ్లు అత్యంత నాణ్యత కలిగి ఉంటాయి కాయ పెరుగుతల వర్షాకాలంలో జరుగుతుంది కాబట్టి నీటి పారుదల అవసరం ఉండదు ఈ ఋతువులోనే చెట్లకు ఎరువులు వేయాలి కనుక పోషకలోపం కూడా ఉండదు వర్ష ఋతువు ముగిసేసరికి కాయ పెరుగుదల పూర్తవుతుంది కనుక పండు తొలిచే పురుగు ఆశించే అవకాశం అతి తక్కువగా ఉంటుంది మరి వర్షాకాలంలో వచ్చే పంటను నియంత్రించి చలికాలంలో పంట వచ్చేటట్టు కూడా మనం చేయొచ్చు కాయ కోత తర్వాత కాపునిచ్చిన కొమ్మలను నాలుగింట మూడు వంతులు కత్తిరించాలి ఇలా చేయటం వల్ల దిగుబడి పెరుగుతుంది కాయలను కోసేటప్పుడు చిన్న రెమ్మలతో కోయటం మంచిది ఇలా చేయటం వల్ల కొత్త రెమ్మలు ఎక్కువగా వచ్చి అధిక దిగుబడి వస్తుంది అనమాట మరి హస్తబహార్ అంటే శీతాకాలం పూసే పూతని హస్తబహార్ అంటారు శీతాకాలంలో అంటే అక్టోబర్లో పుష్పించి వేసవిలో ఇది కోత కోసుద్ది అనమాట హస్తబహార్ మిగిలిన పూతల కంటే తక్కువగా ఉంటుంది హస్తబహార్ కోత వేసవిలో కోత కోస్తుంది అధిక దిగుబడికి అమ్ముడిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఇది దిగుబడులు తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మార్కెట్లో అందుబాటులో తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రేట్లు ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట ఇక మూడవది అంబే బహార్ వసంత కాలంలో అంటే ఫిబ్రవరిలో పూతకు వచ్చి కాయలు వర్షాకాలంలో కోతకు వస్తాయి మరి అయితే ఈ వర్షాకాలంలో కోతకు వచ్చే పండ్లు చప్పగా ఎక్కువ నీటి శాతం కలిగి తక్కువ చక్కెర శాతంతో ఉండడం వల్ల తక్కువ నాణ్యతను కలిగి ఉంటాయి చీడ పీడలకు ము గురవుతాయి ముఖ్యంగా పండు తులిచే పురుగు బిడద ఫ్రూట్ ఫ్లై అంటారే దాని బిడద ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట దీనికి తోడు ఈ పంటకి జింకు లోపం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ నెల మధ్య పత్రహరితం కోల్పోయినట్లు కనపడే ఆకులు మరీ చిన్నవిగా ఉన్నప్పుడు లీటర్ నీటికి రెండు గ్రాముల జింకు సల్ఫేట్ను కలిపి పిచికారీ చేసి లోపాన్ని సరిదిద్దుకోవచ్చు అలాగే మెగ్నీషియం లోపం వచ్చినప్పుడు మరి ముఖ్యంగా ఇది నీటి ఎద్దడి ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది పంట తొలి దశలో ఆకులు రంగు కోల్పోయి పాలిపోయి ఉంటాయి వేసవి కాలంలో ఆకులు ఎరుపు రంగుకు మారిపోతాయి రెండు గ్రాముల మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ని లీటర్ నీటి కలిపి పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పిచికారీ చేసినట్లయితే ఈ లోపాన్ని సరి సరిదిద్దుకోవచ్చు ఇక అంతర కృషి అనేది కూడా ముఖ్యమైనది వేరు నుంచే పెరిగే పిలకల్ని తీసివేయాలి కోత తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు ఎండిన కొమ్మల్ని అడ్డదిడ్డంగా పెరిగే కొమ్మల్ని కత్తిరించాలి అలాగే వేసవి కాలంలో ఇది అంతర పంటలను వేసి కూడా కొంతవరకు మనం దిగుబడిని తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మరి ఈ చెట్లు పూత పోసిన నాలుగైదు నెలలకి కాయలు పక్కన చెందుతాయి ముదురు ఆకుపచ్చ నుంచి లేత ఆకుపచ్చ రంగుకు మారినప్పుడు కాయలను కొయ్యాలి విత్తన మొలకలు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకు కాపుకు వస్తాయి మరి అంట్లు మొక్కల ద్వారా చాలా తొందరగా కాపుకు వస్తాయి కాసిన కాయలను గ్రేడింగ్ చేసి వాటిని వేరువేరుగా వెదురు పుట్టల్లో ప్యాకింగ్ చేసి కొద్ది రోజులు మాత్రమే నిల్వ చేసుకోగలుగుతాము కాబట్టి కోసిన వెంటనే మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట దిగుబడి పది సంవత్సరాల వయసు గల విత్తన మొలక చెట్టుకు నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల కాయల్ని ఆరు నుంచి ఒక సంవత్సరం అంటే అరవై ఐదు నుంచి తొంభై ఐదు కిలోలు చొప్పున మరి అంటు కట్టిన చెట్టుకి వెయ్యి నుంచి రెండు వేల పండ్లు ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఒక సంవత్సరానికి మూడు వందల యాభై కిలోలు చొప్పున వస్తుంది అనమాట సుమారు ఎకరానికి పది నుంచి పదిహేను టన్నులు దిగుబడి పొందే అవకాశం ఉంటుంది